non hai condiviso, non hai condiviso la voce. Non hai, condiviso, non hai condiviso la voce. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Katia. Siamo qui per vedere l'elefante. Ciao Isadora, piacere Buongiorno. di averti in questo gruppo strepitoso. Anche perché, Grazie. Anche perché comunque racconterai delle cose molto interessanti e questa è anche una rubrica un po' per quanto riguarda un po' la salute, quindi eh, bisogna, anche la salute mentale passa anche dall'igienismo a livello fisico. Quindi grazie per aver tu... Eh, accettato la richiesta di poter parlare di cose veramente importanti che passano sotto il naso delle persone perché hanno poco conoscenza anche dei materiali che comunque utilizzano, quindi dallo shampoo alle creme eccetera eccetera. Quindi questo video è stato molto interessante perché comunque fa comprendere che anche attraverso la pelle passano comunque delle sostanze chimiche. Giusto era questo che volevi indicare Isadora? Assolutamente, assolutamente. Voglio iniziare questa serie, questa serie di interventi proprio da una cosa che sembra banale, ma non lo è per niente, eh, che è l'attenzione ai prodotti che utilizziamo per la nostra igiene personale e a come, come la svolgiamo, perché bene o male in questo periodo tutti sono più o meno informati sull'alimentazione, fanno tanta attenzione, eccetera, eccetera. Però spesso e volentieri si, si tralascia, cioè non, non, non ci si pensa, semplicemente poi andiamo a fare la doccia, magari ce la facciamo tutti i giorni, magari ci laviamo i capelli tutti i giorni, certi più anche più volte al giorno, ma... Non, non sappiamo che cosa stiamo utilizzando e il concetto che voglio passare proprio per primo anche perché è una cosa piuttosto semplice poi da fare cioè una volta che eh, ci è suonato il campanello di allarme è anche facile poi porre rimedio e, e quindi la, la cosa che voglio, voglio portare all'attenzione è proprio sul, sull'utilizzo dei, dei vari prodotti commerciali. E, come avete visto nel teaser ho eh, sintetizzato il fatto che eh, la maggior parte dei prodotti che ci sono in commercio eh, utilizzano ingredienti che provengono dal petrolio e noi non dobbiamo farci ingannare dalla, dal titolo, dal nome della crema, dello shampoo, no? crema al melogra, questo è una, un, un prodotto per esempio per lavare le mani con, ehm, alla melagrana con proprietà ehm, moisturizing, eh, idratanti, con proprietà idratanti no? alla melagrana, però in realtà qua dentro di melagrana ce n'è veramente zero, pochissima, proprio addirittura... Non, non c'è proprio neanche scritto la melagrana negli ingredienti. Quindi una cosa importante, dobbiamo leggere gli ingredienti. Adesso parleremo degli ingredienti principali in modo da renderci conto di che cosa c'è dentro. Per esempio, anche questa maschera per i, cap per i capelli, questa all'olio di argan, io ho preso due prodotti a caso che, che ho trovato, sono gli stessi che ho usato nel teaser, anche perché sinceramente io questi prodotti non li utilizzo e quindi ho dovuto prenderli appositamente. Però per tutti coloro che non hanno ancora messo la loro attenzione, 
è molto, è molto importante farlo, soprattutto perché moltissimi di questi ingredienti sono messi nei prodotti per i bambini. Rendiamoci conto che proprio per i bambini ci sono, eh, vengono sponsorizzati prodotti che hanno un sacco di ingredienti appunto eh, dal mio punto di vista pericolosi per la salute e quindi dobbiamo fare molta attenzione specialmente se ci vogliamo orientare verso uno stile di vita più naturale e eh, facciamo anche attenzione che tu hai parlato di salute mentale, salute fisica e sono eh, semplicemente aspetti diversi della salute che è una, che è globale, se la salute è fisica è anche mentale e, e è tutto collegato, quindi non è che siano aspetti differenti, quindi approfondiamo ulteriormente il discorso. Ok, io ho preparato una piccola lista di, di quello che sono le, le, le componenti di questi prodotti e eh, per esempio partiamo a parlare di un prodotto molto, molto semplice che conosciamo da una vita che è la glicerina, no? Tutti sanno che la glicerina è idratante, la glicerina c'è cioè pieno di crema, la glicerina, creme per le mani, la glicerina, creme ovunque. Non mi dire che ci hanno preso in giro anche qua Isadora. Eh tesoro, purtroppo ti devo dire eh. questa cosa. Cioè nel senso, per carità, la glicerina può essere eh, ricavata in maniera vegetale, cioè da, a partire da ingredienti vegetali, eh? assolutamente. Però... Ci sono due fattori, intanto per ricavarla dai, dagli ingredienti vegetali comunque c'è bisogno di molti passaggi sintetici, chimici, con solventi, ok? E quindi ehm, già siamo messi male. Ma, e ma, ma tanto male. <ride> in più, ehm, nei prodotti... Eh, industriali a, a, basso, a basso costo insomma comunque nei prodotti industriali non è che venga usata la glicerina top top mediamente per tutti questi prodotti vengono utilizzati scarti di lavorazione di altre di altre That's produzioni ok quindi questa è di nuovo una cosa importantissima fare attenzione che eh, tutto, tutto quello che c'è nei, nei, nei vari prodotti, a meno che non siano super top di gamma, ma anche nei super top di gamma, cioè dobbiamo stare veramente attenti, è possibile che, ehm, che le, le materie prime siano materie prime di scarto, dalle quali si fa il sapone. No? Comunque è risaputo che il sapone viene fuori un po' da tutto, perché si saponificano i grassi. Ok? E, la glicerina appunto può, eh, può essere prodotta sinteticamente dai derivati del petrolio oppure da grassi animali oppure vegetali mediante saponificazione, ma sempre sinteticamente, questo vuol dire chimicamente, diciamo, in laboratorio per, per parlare in, um, in forme... <ride> esatto, semplice. Stato per è, capire. Appunto, la glicerina è un liquido che non ha colore che assorbe l'umidità e che ha una consistenza tipo lo sciroppo mm? e viene rimosso appunto dal petrolio o dagli oli vegetali, cioè quando devono creare il carburante, quando devono fare il diesel per esempio, dalla, nel, nel, nei vari processi di distillazione del petrolio tolgono la glicerina e poi ce la mettono nella crema. Eh. Cioè, è ideale, no? Ecco, quindi, puoi mettere, praticamente è quasi come mettere una gomma dell'auto in faccia. <ride> ecco, brava, brava. E questo è ancora Potremmo niente. Dire, diciamo che la glicerina eh, è il primo un gradino. Di benzina, de... Un po' di benzina in faccia, bene. Cioè, il andiamo. primo gradino della scala, ok? E di conseguenza comunque è un prodotto che possiamo definire di scarto. Mm? Eh. E sicuramente non di grado alimentare. E perché dico questo? Perché ehm, così come per esempio noi siamo abituati, se chi utilizza farmaci è abituato a utilizzarli anche per via topica, 
cioè a metterli sulla pelle, no? la crema, e ci sono anche eh, per esempio cerotti transdermici, eh, anche contenenti che ne so, la morfina, eh, un sacco di sostanze, i cerotti quelli per il mal di schiena, quindi noi abbiamo l'esperienza che attraverso la pelle passano le sostanze che vanno nel nostro organismo e ne sentiamo l'effetto perché la pelle è una enorme barriera di scambio eh, traspira, manda fuori l'umidità, manda fuori il sudore, manda fuori materia di, di, di scarto ma anche porta dentro, ok? Quindi così come in, in medicina, appunto in farmacia siamo abituati a comprarci la cremina ci dobbiamo rendere conto che anche le cremine che noi ci mettiamo addosso sia per lavarci sia poi per idratare eccetera eccetera hanno delle componenti che entrano proprio in circolo nell'organismo, non si fermano solo fuori, non sono solo una barriera esterna, ma entrano proprio in circolo nell'organismo. Ok? Questo è fondamentale, bisogna farci attenzione perché nel, nell'uso comune non, non si sente, non si sente mai. Cioè la gente è abituata che sì sì, mi compro le cosine bio, mi faccio le cosine buone, ma poi in realtà si mangiano il petrolio attraverso la pelle, ok? E poi, oltre, dopo la glicerina, sali saliamo un po' di livello hm? e parliamo del glicole propilenico, glicole o glicole, comunque si dica, sempre quello è, che è una sostanza sintetica che assorbe l'acqua e può essere prodotto dalla, dalla glicerina stessa, glicerolo, propantriolo, detto anche in termini chimici, ed è un sottoprodotto del petrolio e del biodiesel, ok? Quindi di nuovo anche il glicole propilenico, che è praticamente quello che noi mettiamo è molto conosciuto negli ultimi anni perché è l'ingrediente delle sigarette da svapare. Io mi svapo e mi svapo un sottoprodotto del diesel, ok? E vabbè... Per intenderci, la sigaretta elettronica sicuramente è meglio, tra virgolette, sempre se di meglio si può parlare, eh, della sigaretta normale perché evita la combustione diretta, cioè quando noi bruciamo una sigaretta abbiamo una combustione di circa 400 gradi che genera tutti i suoi vari, ehm, vari prodotti di scarto, nonché proprio questo calore molto forte che arriva all'interno. Mm? Eh, utilizzando il glicole propilenico eliminiamo le conseguenze dei prodotti di scarto della combustione. Però comunque stiamo sempre utilizzando un prodotto sintetico e un prodotto derivato appunto dal petrolio, dal biodiesel. Ok? Infatti questo glicole propilenico è utilizzato in una marea di campi, no? Ce l'abbiamo come solvente eh, nei, nei preparati farmaceutici, per esempio. Ehm, un, un, è, è utilizzato anche proprio come solvente anche per le iniezioni. Ci sono alcuni principi attivi come il diazepam che non sono solubili in acqua e quindi nella fialetta c'è il glicole propilenico, cioè ce lo spariamo direttamente in tramuscolo, cioè così come se niente non fosse, <ride> detto un po' alla mezza piemontese volgare come sto parlando io. E poi viene utilizzato come umettante nei medicamenti cosmetici, negli alimenti, nei prodotti a base di tabacco, abbiamo parlato appunto della sigaretta elettronica, additivo alimentare e abbiamo la sigla E1520, quindi facciamo sempre molta attenzione quando troviamo le sigle degli additivi, è un, è un veicolo per le fragranze, serve per produrre poliesteri, quindi plastiche, è una base per i liquidi decongelanti, cioè l'antigelo, ingrediente negli oli per i massaggi, non si scappa ragazzi, lo ficcano dappertutto e quindi bisogna diventare un po' piccoli Sherlock Holmes come la signora Fletcher e andare veramente bene, bene, bene a leggere nelle, nelle etichette, negli ingredienti e se non siamo sicuri chiedere, mh, chiedere informazioni perché questi prodotti, oltretutto eh, c'è una legislazione 
eh, che permette di camuffarli, no? per esempio sotto la sigla E1520, oppure se risultano in percentuale talmente piccola possono anche alle volte essere omessi, e quindi bisogna veramente, veramente stare attenti. Mm? Vengono utilizzati nelle macchine del fumo per fare il fumo artificiale, tipo, tipo quello delle discoteche, così. Mm, ingrediente delle bolle di sapone che noi diamo ai bambini, che magari mentre soffiano se lo ciucettano anche un po'. Mm, agente refrigerante per la birra, per il vino, nei serbatoi dei, 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 dei frigoriferi. Mm, fluido nelle presse idrauliche, eh, agente emulsionante in alcuni, in alcuni allora. ingredienti dei cocktail come per esempio l'angostura, gli amari, eh, liquido di raffreddamento. Cioè, ti faccio, ma c'è anche nella carta igienica, no? Perché a questo punto, sai, <ride> l'hai dette tutte, l'hai dette eh, tutte. Tesoro, nella <ride> carta igienica no. Però, eh, insomma, eh. nella carta igienica poi ci sono altre, altre, altre cose. Altre co no, solo per capire, perché ne hai dette talmente tante che dico, boh, proviamo a sperare una, magari su quella siamo fortunati, più o meno. Ecco, no, no, eh, guarda, è terribile. E oltretutto, anche sulla carta igienica, poi magari facciamo, facciamo un video dedicato, perché eh, pulirsi il bip con gli alberi, mm, ci sembra un po' così. No? Mi direi, ma sei pazza? No, 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 poi, poi ne parliamo. Insomma, eh. restiamo sul binario. Adesso, com combinazione, hai, hai menzionato proprio la carta igienica, che è una delle cose più semplici che si conoscono, ma anche quella ha i suoi, I suoi, i suoi punti e i suoi perché, <ride> e i suoi non perché e non per come. Bene, abbiamo parlato dei primi due, glicerina e glicerolo, e poi parliamo di un altro prodotto, no? E tutti questi li leggiamo, li leggiamo qui, eh? li leggiamo nell'inci, adesso poi andiamo a vedere, più avanti, tra, tra poco vi faccio vedere alcune immagini, e andiamo a vedere proprio l'inci dei prodotti, ok? Mm. E c'è anche un elenco, mi pare, anche degli inci da poter anche consultare in base. Sì, ci sono elenchi degli inci, ma basta, basta digitare su internet, si prende la parola che non si capisce, si digita e ci si aprono i mondi, ragazzi, i mondi, ok? Perché sì, è molto importante, noi siamo stati abituati a, a vedere la, 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 la pubblicità shampoo alla mela verde, io adesso forse sono antica e mi ricordo i primi, i primi shampoo che sono usciti con le varie formulazioni. Bene, comunque ehm, fondamentalmente eh, le, le basi lavanti sono un po' sempre più o meno le stesse e eh, semplicemente con l'aggiunta di una minima percentuale di un colorino, di un gustino che spesso viene oltretutto da un aroma, natura, da un aroma sintetico, non veramente dall'ingrediente, ci fanno credere, visto che sulla confezione, appunto qui su questa confezione c'è di più, c'è la mela granata, no? Voglio dire, però eh, io adesso ci ricontrollo perché all'interno di questo mela grana non ce n'è proprio niente. Niente, niente, niente. Cioè acqua, sodium, la red sulfate, coco, amido, poi sono scritti piccolissimi, piccolissimi, perché sia proprio difficile leggerli. Eh? Coco, amido, propil, betaina, sodium, cloride, glicerina. PEG 7 glicerin coco 8, sodium benzo 8, citric acid, parfum, quindi melograno al limite sotto la voce parfum, ma anche la voce parfum è sintetica, mm, coca mide mea, potassium sorbate, l'anolina alcol, PEG 120, metil glucose di, di olate, mm, CI 14, 7, 20, tocco ferol. Melograna, qua, de, qua non ce ne sta, ok? Quindi sveglia, 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 scendiamo dal pero perché è importante. Andiamo a parlare di un altro che, è, eh, che si vede dappertutto, che è Exil Cinnamal, hm? Exil Cinnamaldeide. È un aldeide che si ottiene dalla benzaldeide ed è strutturalmente assimilabile ad un benzene. 
dove uno degli idrogeni è sostituito dagli aldeidi. Comunque il benzene insieme all'oxilene e al toluene sono diciamo i tre idrocarburi, idrocarburi sono comunque mh, anche sintetizzabili ehm, chimicamente ma comunque sono sempre derivati dal petrolio e eh, sono quelli più usati nell'industria. Ok? E... E il, ehm, la, la benzaldeide si ottiene dal toluene, okay? che è un liquido volatile in colore che ha l'odore tipico dei, dei diluenti per le vernici. Idrocarburo ehm, aromatico eh, e può essere il, il toluene è eh, la materia prima di partenza per la sintesi del tritolo, del, del famoso TNT, ok? Cioè, abbiamo capito? E noi ce lo mettiamo sulla pelle e, e, e ce lo mangiamo, perché eh, io voglio che passi questo messaggio, tutto quello che mettiamo sulla pelle è come se ce lo mangiassimo. La nostra pelle scambia costantemente, butta fuori e porta dentro. Ok? Quindi questo è molto, molto, molto importante. Mm, è, insomma, qua, vabbè. Andiamo a parlare di un alcol, alcol benzilico, che eh, per carità si trova in natura, eh, tutto si trova in natura, cioè voglio dire anche il petrolio è naturale, viene dalla natura, ok? Però un conto è dire... Eh, è un ingrediente che io lo prendo in natura, lo utilizzo così com'è, in un certo senso, oppure parto da un prodotto naturale e attraverso tutta una serie di processi sintetici mh, vari arrivo al prodotto finale. È una cosa molto, molto, molto diversa. E quindi l'alcol benzilico si trova naturalmente in molte piante nella frutta e nel tè, avete presente quando la frutta comincia ad andare a male che prende quell'odore alcolico, ok? Mm, anche in molti, in molti oli essenziali, nell'olio di, di castoro, castoreo, e, mm, è prodotto comunque, quello utilizzato nell'industria, eh, è, è prodotto dal toluene, che abbiamo già detto che è un idrocarburo, e, e quindi siamo sempre lì. Parliamo poi, ci siamo, sei sconvolta? <ride> Parliamo del metil isotiazolinone, per esempio, che viene, sì, oltretutto hanno questi bei nomi chimici che ci portano a dire, ah, buff, è troppo complicato, che sarà, boh, vabbè, però ha un buon profumo, io lo uso, ok? Ma che cos'è? Che mi rendo conto che ormai non osserviamo più. Cioè, ormai è diventato anche prendersi la briga, semplicemente di informarsi anche su queste cose, è diventato un peso. Perché sai, scusatemi, eh, perché poi insomma, perché è meglio stare su Facebook, è meglio magari stare su un video di un deficiente qualsiasi su YouTube che prendersi le informazioni, perché noi siamo sempre proiettati verso l'esterno. Certo. L'interno non, non, non se ne sa niente. E quindi di conseguenza si spreca tanto tempo, poi c'è la fretta, il tempo che manca, uno prende e fa questa spesa compulsiva no? e sbatte dentro la cosa. Non vai mai a guardare, non vai mai a guardare quello che c'è dietro. Quindi è per quello che questa è un'importante... Eh, materia comunque da far conoscere sono anche felice che naturalmente la si tratti perché perché quando si parla anche poi di bambini e immaginiamo i bambini se comunque già un prodotto può fare del male a noi figuriamoci a una creatura piccolina appena nata che la prima cosa che gli fanno è il bagno e uno lì va a prendere tutti i prodottini e cerchi anche di prendere i prodotti anche migliori ma il nome ci fa comprare assolutamente la marca ci fa comprare perché ci dà quella falsa sicurezza che naturalmente siano fatte le cose veramente a, a, in, in modo rigoroso. 
invece poi naturalmente senti queste cose qua, infatti ci ho tenuto parecchio che Isadora appunto facesse questa trasmissione, perché poi in realtà ti rendi veramente conto che e soltanto siamo abituati a sentire il nome risuona, il nome della marca, e su quello abbiamo creato dei credo. E noi abbiamo tutta una serie di credo e di su, su marchi che naturalmente li vediamo come se fossero nostra sorella, no? nostra madre, nostro padre, con quel tipo di mentalità, senza contare che invece c'è molto, ma molto, ma molto di più. Ed è molto importante, anche e soprattutto per i bambini, fare queste specifiche, che insomma, e anche far sapere alle persone come si fa veramente quando compri un prodotto a guardare se un prodotto è sano, tra virgolette, almeno nei minimi possibili, o non lo è. Perché mi sa tanto che per fare delle cose sane te le devi fare in casa. Eh, eh, assolutamente. Idea, che mi sono fatta, eh? Quindi arriviamo anche lì, arriviamo anche lì perché è molto importante. E... Bene, parliamo di un altro prodotto che è il Metil Iso Tiazzolinone, mh? antimicrobico e battericida ok a parte il fatto che noi abbiamo questa questa fissa no? di voler uccidere e sconfiggere i batteri senza renderci conto che anche il nostro tanto famoso microbiota eh, la, o la disbiosi che cos'è il microbiota è un esercito di batteri che vive all'interno di noi cioè parliamo partiamo dal presupposto che i batteri sono diciamo gli, gli esseri viventi più antichi, più diffusi e che vivono con noi mediamente all'interno del nostro organismo, cioè comunque in noi, non solo all'interno ma anche sulla pelle, mm, quindi eh, comunque in noi, se, se li potessimo pesare vedremmo che l'insieme di tutti i, i, i batteri, appunto il nostro microbiota, mm, arriverebbe a pesare circa un chilo e mezzo, ok? Quindi immaginiamoci la nullità di che cos'è un batterio e immaginiamoci quanti ce ne vogliono per farne un chilo e mezzo, ok? Quindi eh, bisogna fare attenzione a voler uccidere tutti i batteri, perché sì, uccidiamo quelli, tra virgolette, dannosi, che poi anche lì andiamo a vedere perché, per come, perché non è il batterio che è dannoso, ma siamo noi che non abbiamo le difese immunitarie mh, toste per poterlo tenere a bada, ok? Il pensare di eliminare tutti i batteri è pura follia, è un'invenzione proprio della, della pubblicità, della propaganda. Non esiste maniera di eliminare i batteri. Quindi già un prodotto battericida è proprio, è proprio scons... Cioè, <ride> voglio dire, è una... È un, è un abominio intellettuale, è una cosa che, che, che va contro la nostra stessa vita. Noi viviamo grazie ai batteri, tutte le, le, le varie, eh, non tutte, ma eh, gran parte delle, delle nostre funzioni sono possibili proprio, possibili proprio grazie ad una serie di batteri. Quindi pensare di voler uccidere i batteri è come voler uccidere se stessi sostanzialmente, ok? Quindi, tornando al nostro amico nemico metil isotiazzolinone, eh, possiamo dire che questo, utilizzato come antimicrobico e battericida, eh, è stato diffuso in, 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 in maggioranza proprio nel settore cosmetico, ma è proprio nel settore cosmetico, insieme al settore delle vernici, perché mh, questi additivi sono usati un po' dappertutto, non dobbiamo pensare che siano messi solo, nelle, solo nei, nei, nei prodotti per l'igiene o per la cura del corpo, ma eh, ce li troviamo un po' dappertutto. Infatti, questo viene utilizzato eh, principalmente nella cosmetica e nel settore delle vernici, però eh, ha dato e eh, dà tantissimi casi di sensi sensitizzazione, sensibilizzazione e dermatiti da contatto. Insomma, comunque uccide la nostra, il, il, il nostro microbiota che è presente anche sulla pelle e di conseguenza la nostra pelle reagisce. Mm? E, Fino al 2013 era, eh, la, la, la sua concentrazione arrivava a 100 parti per milione per qualunque tipo di cosmetico, ma dal 2013 è diventata 15, quindi già 
insomma c'è stato un minimo di cambiamento e il suo uso è stato ristretto ai soli cosmetici che comportano il risciacquo tanto è vero che questa appunto è una maschera per i capelli e su, in questa c'è il metiliso tiazzolinone ok che serve anche per non farla andare a male perché altrimenti questi prodotti non potrebbero avere una vita così lunga sugli scaffali mm? È molto intanto è vero che comunque su tutti quanti negli ultimi anni è anche comparsa la scrittina una volta che l'hai aperto lo usi solo per 12 mesi e poi ti conviene buttarlo via mm? il mio consiglio è di non aprirlo proprio però <ride> se proprio non si può fare a meno quindi altra cosa importantissima e volevo dulcis in fundo su questa carrellata di prodotti parlare del dimeticone il dimeticone non è presente in questi due prodotti però è presente in molti altri e ehm, volevo a questo, a questo proposito eh, mentre vabbè prima vi, vi dico due cose poi vediamo una carrellata di immagini dei prodotti dove, dove c'è dimeticone no? così ci rendiamo conto e eh, diciamo che i dimeticoni, che sono poi siliconi, no? cioè, sono parenti del, del, del silicone, sono polimeri che hanno delle molecole di silicio, mh? come quello che mettiamo nella doccia, cioè silicone, quello che puzza di, di aceto perché è silicone acetico, insomma comunque quello lì, parente proprio stretto stretto, ok? Liquidi. E la cosa pazzesca è che i siliconi non sono miscelabili né con l'acqua, né con l'alcol, né con l'acetone, neanche col metanolo, che è di nuovo un altro alcol, e sono invece mescolabili con idrocarburi, ok? Si mescolano con gli idrocarburi. Non si sciolgono con l'alcol assoluto, neanche con l'alcol isopropilico. Il punto qual è? è che nel momento i, i, questi siliconi rendono, formano un, un sottile strato plastico, possiamo dire plastico perché sono plastica pura praticamente, che ricopre la nostra pelle, ci dà la sensazione di morbido, di vellutato anche sui capelli, no? tutto morbido e vellutato. In realtà che cosa succede? Succede che io sulla pelle mi sto mettendo uno strato di plastica che non si scioglie, che non si toglie più, ok? E quindi... Intanto comunque la pelle per osmosi l'assorbe, ma eh, impedisce anche lo scambio naturale, lo scambio regolare, perché la pelle comunque risulta ostruita. Quindi mh, vi è capitato che per esempio se usate una crema magari per le mani o per il viso, quando vi siete lavati la faccia, questa faccia vi tira, o le mani vi danno un fastidio pazzesco e finché non vi rimettete di, nu di nuovo la crema non state più bene? Ecco, se vi è capitato sappiate che è perché appunto questo silicone diciamo eh, riporta, cioè mima un po' quello che sarebbe l'effetto naturale del nostro sebo che è una sostanza grassa che mh, quando l'organismo è in ordine non ha grandi odori, no, non è prodotto in eccesso e serve proprio per la nostra protezione. Il sebo si produce in eccesso quando noi lo togliamo costantemente. Se noi tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni togliamo il sebo, rimuoviamo per esempio dai capelli, se li laviamo tutti i giorni, ci accorgiamo che già dopo due giorni dall'ultimo shampoo i capelli fanno schifo, sono pesanti, sono grassi e quindi li dobbiamo lavare. Questo perché? Perché eh, i nostri capelli dovrebbero naturalmente avere la loro protezione di sebo. Più noi eliminiamo la protezione di sebo e più... Il, il corpo cerca di rifarla perché è la sua natura, cioè siamo fatti così, no? non è che si può fare diversamente, quindi anziché contrastare questa cosa bisogna rendersene conto e imparare tecniche nuove. Quindi vediamo dove sono contenuti i dimeticoni, i siliconi. Adesso io eh, condivido nuovamente lo schermo. Ecco, e vedete? Si vede, penso, spero, no? Per esempio, questo qui è un, un balsamo per i capelli e vediamo che oltretutto gli ingredienti sono indicati ehm, per quantità, cioè quello di cui ce n'è di più è 
è indicato al primo posto. Quindi al primo posto abbiamo l'acqua e poi subito dopo ci abbiamo il dimeticone, ok? Di quelli che abbiamo visto oggi, abbiamo parlato per esempio del metilisotiazolinone, ok? Questo è un prodotto risciacquabile, no? È perfettamente in regola, perfettamente legale, non c'è problema. Però non è detto che ciò che è in regola e ciò che è legale sia, ehm, sia giusto per la nostra salute naturale, ok? Per esempio adesso vanno di moda queste creme barriera per le mani, queste creme che proteggono, no? Qui dice che questa è una barriera idratante, una crema che protegge idratante con la plastica, cioè ci mette, è come se ci mettessimo i guanti da cucina di plastica, così, no? Ma andiamo avanti. Tu che mi dicevi il nome, qui vediamo un nome molto importante, no? Che viene associato mediamente a, mh, a prodotti naturali, a prodotti che derivano dalla vena, ok? Ed è al dimeticone, vedete c'è scritto sotto piccolino dimeticone skin protectant e con eh, la vena colloidale naturale, eh? però mi raccomando, questo è scritto in verde, bello grosso come questo e invece il, il, il contenuto è scritto piccino piccio proprio da farlo vedere il meno possibile mm? qui abbiamo vari altri prodotti e vediamo che più o meno qui vedete glicerina dimeticone steril dimeticone che è un altro ancora un altro dimeticone ancora anche questo gel coiffant sono gel per capelli ehm, siamo sempre lì, ok? Addirittura andiamo di nuovo su prodotti, questi addirittura sono venduti in farmacia, ok? E vediamo che anche in questo prodotto abbiamo il dimeticone. Mm? E... L'opzione, ah, qui dicono all'olio d'oliva, no? Oliva mine, però vedete che qui questa è una... È una è un'immagine un tratta dall'estero, però abbiamo proprio una, una bella targhetta che dice attenzione, ingredienti attivi, dimeticone 1,5%. Mm? E poi, vabbè, cioè, per esempio questo inizia con eh, il succo di foglie di aloe, no? La, il, la, il principale ingrediente è il succo di foglie di, 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 foglie di aloe. Poi però abbiamo il glicole propilenico, che l'abbiamo visto prima, abbiamo il, il, il dimeticone, e, insomma, truffa, truffa, ambiguità. E veniamo alle, alle baby lotion, ecco, no? Anche le cose per i bambini. Potevamo salvare i bambini da riempirli di plastica? No, abituiamoli già fin da piccoli, ok? E quindi non è grasso, è ipoallergenico, non c'è la fragranza, fragrance, parabeni, ftalati, eccetera, ma c'è la plastica, no? Spagniamolo di plastica, senza parabeni però, eh, mi raccomando. E qui anche, vedete, dimenticone, dimenticone, eh, insomma, andate a cercare, se avete voglia di stupirvi o di sentirvi male, andate a cercare su tutti i vostri prodotti. Addirittura ci possiamo far mancare i cani? No, anche nei prodotti per gli animali, tipo quelli, quelli antipulci, abbiamo una quantità hm, di dimeticone. Qui siamo sempre con la marca famosa, l'opzione idratante al dimeticone. Ok? Non solo, ce lo fanno pure mangiare. Hm? Perché, per esempio, queste sono delle pastiglie eh, che servono per, uh, per il meteorismo, per il pancreas, ne abbiamo un'altra, ecco questa, vedete, gas relief. Eh, serve perché siccome è una gomma praticamente che poi gonfia, poi dipende da con che cosa è additivato, eccetera, eh, serve per assorbire anche i gas intestinali, comunque per non lasciare spazio sostanzialmente affinché il gas si formi. E quindi ce lo mangiamo pure, ok? Bisogna stare proprio attenti, attenti, attenti. Mm? Ne lo troviamo anche nei, nei trucchi, 
nel, nel senso nel make up, nelle, specialmente nei fondotinta, nelle basi, queste cose qua, sempre negli shampoo, sempre negli shampoo e qui siamo ritornati dall'inizio e quindi possiamo smettere questa condivisione. Ok, sembra questo... quasi come scritto, sembra quasi che sia un premio, eh? cioè ce l'abbiamo messo eh, qui il dimeticone e noi non sappiamo niente, eh, qua c'è il dimeticone, vai che... Eh, sì, bravo, eh, prendiamoci il dimeticone. E que quella, la cosa, quella la cosa che stavo guardando e ogni volta che imparo qualche cosa mi rendo conto della mia ignoranza. Ah, tesoro. Ignoranza, veramente, cioè non che me ne faccio una colpa perché per l'amor di Dio voglio dire non è che si può essere sapere tutto, però queste cose qua ti fanno veramente, cioè mi viene persino l'orticaria nella testa perché dico ma non è possibile, cioè voglio dire te lo mettono lì davanti come tu, eh che figo c'è questa roba qua, eh, eh ma non sì. è una cosa buona, però loro te la mettono in faccia perché tanto probabilmente hanno veramente compreso che l'80-90% più o meno, quella è la percentuale, proprio ignora e in quel 90% voglio dire c'ero anch'io, ma adesso naturalmente le cose da quando conosco i loro sono molto cambiate, <ride> <ride> su tanti versi, quindi voglio dire per carità. Ecco, sicuramente, e con questo insomma io, io, io voglio dire che No, non, non sentiamoci troppo in colpa, nel senso che purtroppo, e specialmente in questi ultimi due anni, con tutto quello che sta succedendo nel mondo, abbiamo cominciato a svegliarci, abbiamo cominciato a renderci conto che bisogna sempre più imparare a leggere tra le righe. Bisogna imparare a vedere che cosa ci viene propinato perché spesso e volentieri quello che è l'interesse dell'industria non è il nostro bene ma la nostra assuefazione, il fatto che noi rimaniamo clienti fedeli, il fatto che noi appunto continuiamo ad acquistare quei prodotti e mh, non, non ci poniamo più di tanto la domanda su che cosa c'è dentro i prodotti, anche perché eh, attraverso la televisione, i media, comunque ci vengono proposti dei modelli da imitare. E quindi mh, se il nostro modello da imitare utilizza quel prodotto o se quel prodotto ci può rendere più simile a quel modello, allora non, non ci poniamo tanti problemi, non ce li siamo mai posti, anche perché mh, da quando è nata la televisione, che è il principale mezzo di diffusione negli anni 50, eh, tutto quello che viene proposto e passato in televisione appunto è visto come punto di riferimento. Ricordiamoci che specialmente in Italia una delle prime leve televisive è stata quella del maestro che insegnava a scrivere. Mm? Sì. Quindi eh, da, da quel momento, con quell'operazione, la televisione è diventata comunque un luogo di apprendimento, il luogo dal quale si prendono le informazioni perché comunque magari non abbiamo tempo, magari siamo pigri, magari abbiamo mille motivi per non avere tempo e voglia di eh, approfondire di per sé. Mm? E quindi ci accontentiamo di quello che viene detto in televisione. Oltretutto, siccome la televisione spesso, spesso parla, eh, parla di cose generali, annuncia eh, situazioni, annuncia quello che succede al governo, cioè quanti vanno a leggersi la gazzetta ufficiale, vanno a vedere gli atti di quello che fa il governo? Praticamente nessuno. Tutti se ne stanno a quello che viene detto in televisione, perché l'ha detto la televisione. Allora, se lo dicono in televisione, deve essere vero per forza, perché non ci prenderanno mai in giro. No, assolutamente. E invece, poi specialmente, è, è stato tutto un susseguirsi, no? Da quando sono arrivate le televisioni commerciali, e quindi è entrato il profitto, no? la televisione non è più una, una cosa di Stato eh, che dà un servizio, ma è comunque un mezzo per trarre profitto, profitto commerciale, quindi hanno iniziato gli spot, c'è stata vabbè, la grande battaglia, ci sono state, mh, insomma comunque c'è stata un'evoluzione dei media e quindi quello che viene detto in televisione passa per verità anche se Magari, probabilmente, viene detto solo perché dietro c'è qualcuno che paga. Paga perché passi quel messaggio, perché quel messaggio condiziona la gente, quel messaggio fa sì che poi i consumatori 
gli acquirenti perché comunque sempre di soldi si tratta e mediamente siamo noi che paghiamo e compriamo il prodotto, il servizio. Allora la... siamo noi, siamo noi che facciamo andare avanti l'economia. E in quanto esatto. a questo allora Isadora, giustamente per riportare al discorso che da sì. quando ti ho conosciuta, vai. No, no, di, di. Dite, che da quando poi... ti ho conosciuta appunto si è stravolta un po' la mia vita, tra cui anche il fatto di fare attenzione appunto ai prodotti. Quindi si accettano sempre suggerimenti del tipo come lavarsi le mani, cosa okay. usare per lavarsi i capelli, ecco, Benissimo. cosa mettere come creme, non lo so, se puoi darci anche tu qualche spunto per poterci aiutare. Benissimo, allora brava, hai fatto bene perché sei andata proprio dove stavo andando io, nel senso che prima di dare qualche consiglio io vorrei comunque eh, puntualizzare una cosa, anche in quelli che sono ehm, saponi naturali eccetera, anche lì dobbiamo stare attenti, nel senso che Mm, appunto specialmente se sono di produzione industriale perché ci sono molte aziende che fanno cose anche etichettate come naturali dobbiamo fare comunque sempre molta attenzione a che la materia prima non sia un residuo di scarto non sia un residuo da altre lavorazioni ok non solo Dobbiamo fare attenzionissima, perché eh, vedo che ci sono anche tanti che propongono saponi fatti in casa, nei quali mescolano comunque prodotti chimici, cioè nel senso prodotti sintetici, eccetera. Dobbiamo fare attenzionissima a che gli ingredienti siano di grado alimentare. Cosa vuol dire di grado alimentare? Vuol dire che siano ingredienti che noi ce li possiamo anche mangiare. Se non te lo puoi mangiare, non te lo mettere sulla pelle, perché è come se te lo mangiassi. E quindi se non si può mangiare, no, non si può manco spalmare addosso. Cioè, questo è un, un, un ragionamento molto semplice, no? Però per, per chiudere, secondo me ci sta. E quindi, che cosa possiamo fare? Allora, sicuramente cominciamo a fare attenzione. Mh? E per esempio se vogliamo evitare, eh, controlliamo come pazzi tutti gli inci, tutto quello che c'è scritto qua sotto, se vogliamo comprare dei, 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 prodotti, dei prodotti industriali, io consiglio di no, però eh, ognuno è libero di fare quello che vuole e mi rendo anche conto che è molto difficile fare un salto totale no? e passare eh, in, in un lampo da tutto industriale perché non sapevo niente a basta adesso tutte sono cose naturali insomma ci vuole un, un passaggio per gradi e quindi in questi passaggi per gradi che cosa posso consigliare allora sicuramente di eh, andare a cercare eh, prodotti naturali potete anche provare a farveli in casa eh, ci sono molte ricette eh, sul sito assist.foundation troverete comunque sia delle ricette che dei, che dei prodotti già pronti eventualmente poi mettiamo tutti i link in descrizione e comunque non è che dove c'è cioè, insomma ognuno può fare da sé anche perché ognuno si conosce ognuno sperimenta ed è importante anche riprendere il contatto col fatto che noi possiamo fare le nostre cose non abbiamo bisogno di prenderle da qualcuno eh, ma non ho tempo e eh, vabbè magari anziché stare tre ore su facebook ti metti lì e ti fai il sapone cioè per esempio no come facevano le, le nostre nonne non è così lontana quella cultura noi pensiamo che sia persa e dimenticata però basta andare un paio di, gen di generazioni indietro per quelli che sono fortunati possono chiedere ancora alla nonna magari alla bisnonna e sicuramente avranno avranno molti molte 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 informazioni utili su questo quindi eh, sicuramente si possono provare a fare in casa, sicuramente come idratante, come, come prodotto emolliente per la pelle possiamo utilizzare degli oli alimentari come può essere l'olio di cocco per esempio, come può essere l'olio di mandorla che non è, cioè non è che ti bevi l'olio di mandorla però dalla mandorla pura 100% possiamo utilizzare l'olio d'oliva, possiamo utilizzare l'olio di semi, insomma l'olio che ci pare l'importante è che sia commestibile. 
Io consiglio quello di cocco perché è molto facile, buono, ha anche un buon sapore, cioè un buon odore e così. Una cosa bella che si può fare, perché tu dici, eh, ma poi mi metto l'olio e sono tutto unto. No, puoi fare una cosa, l'olio lo metti prima, che sembra una follia, ma non la è. Intanto perché eh, nel, nel mondo... Eh, qualsiasi cosa tranne le plastiche o si scioglie nell'acqua o si scioglie nel grasso, ok? O è idrosolubile o è lipos liposolubile. Quindi noi che cosa facciamo? Se noi mettiamo l'olio prima, poi lo bagniamo con l'acqua, la miscela con l'acqua fa sì che quest'olio possa venire assorbito ancora meglio dalla nostra pelle e poi se, se, se vogliamo possiamo anche sciacquare direttamente così, altrimenti da, diamo una leggera passata di sapone, un sapone naturale, a partire da ingredienti commestibili, mi raccomando, e mh, questo, sap questo, mh, questo sapone non toglierà completamente tutto il nostro sebo, sicuramente rimuoverà odori, macchie, puzze, eccetera, eccetera. Però noi resteremo con la pelle già idratata voi provate quando vi fate la doccia la prossima volta vi mettete prima tutto l'olio bene su tutto il corpo poi andate in doccia io personalmente utilizzo una spugna un po' grattugiante e... ah, vabbè, e adesso è difficile da prendere però una, una spugna che faccia un po' di scrub un guanto di crine un guanto di cocco ce ne sono di tanti tipi e passatevi con l'acqua ben, ben calda, insomma, con questo guanto ben bene, se volete con un po' di sapone, altrimenti anche no, e poi vi asciugate e proverete che la vostra pelle avrà una consistenza meravigliosa. Se volete profumare leggermente potete utilizzare qualche olio essenziale tra i più basici, sempre assolutamente diluito nell'olio di cocco o, o nell'olio che che volete utilizzare e nella, nella quantità di qualche goccia, non di più, in modo che non possa dare, non possa dare problemi, però se utilizzate per esempio eh, l'arancio, la lavanda, insomma ci sono de degli oli che sono molto, molto indicati. Attenzione all'olio essenziale di limone perché potrebbe essere fotosensibilizzante, quindi se poi dopo ve ne andate a, fare, a prendere il sole magari insomma, la, la, la vostra pelle può... può rimanere macchiata nel senso prendere non è una cosa definitiva però può essere, può essere un po' un inconveniente comunque mh, per la pelle abbiamo detto questo e per i capelli cercate intanto potete utilizzare il sapone naturale anche per i capelli e... marziglia, quindi non ho capito tipo il sapone di marsiglia tipo sapone di marsiglia però anche lì facciamo attenzione perché quello che noi troviamo in commercio come sapone di marsiglia in realtà c'è solo scritto spesso e volentieri io non dico che siano tutti così attenzione eh. dico solo di fare molta 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 attenzione agli ingredienti se riusciamo ad utilizzare un sapone proprio naturale è meglio fatto a base di ingredienti commestibili di grado alimentare mh? purezza di grado alimentare questo è molto importante intanto possiamo utilizzare un sapone del genere se alla fine i residui è, è facile che lasci più residui perché noi non siamo abituati a sciacquare tanto no? questi prodotti commerciali sono belli perché tu te li metti ciu ciu ciu, ti fai un sacco di schiuma cia cia cia, e poi sciacqui quei tre secondi perché devi andare perché ti aspettano e così e sei a posto con i prodotti naturali bisogna utilizzare un pochettino più di accortezze sicuramente per esempio per i capelli è importante pettinarli prima di lavarli ed è importante non mischiarli troppo cioè quello shampoo fatto con le mani che girano tutto così che forma una bella matassa di nodi in realtà serve solo a vendere più balsamo ok non è necessario fare lo shampoo a 360 gradi voglio dire quando io grattugno un po grattugno grattugno bene però non, non devo mischiare tutto e anche sulle lunghezze faccio in questo modo ma non, 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 non vado a creare un cespo un, un cespo di nodi che poi sono difficili da districare ok quindi lavo i capelli con attenzione 
Poi li posso tamponare benissimo con un asciugamano e di nuovo con l'asciugamano non li friziono come se fossi eh, George Clooney sotto la doccia, nel senso ehm, anche lì, anche lì ehm, ci sono un sacco di messaggi subliminali, no? ci arriva il messaggio che fai la doccia e poi ti asciughi, lo, ti asciughi i capelli così, tu ti asciughi i capelli così e poi petti, metti lì, senza un aiuto se ce la fai, provaci e io ti do una medaglia. Nel senso, dobbiamo anche noi essere furbi, no? E un consiglio, che questo me l'ha fatto scoprire un parrucchiere cinese, che è una pazzia, però un consiglio che funziona, è appunto se io non mischio, li ho, li ho ben pettinati prima, li lavo con attenzione, con, in, in profondità, ma con attenzione, poi eh, non, non li mischio troppo nell'asciugatura, io li posso asciugare danno dati, chiaramente gli do una forma, io per esempio uso scuoterli, scuoterli bene un po' come fanno i cani, no? fanno, faccio andare via tutta l'acqua, i capelli prendono il loro giro più o meno naturale e io li comincio ad asciugare quando sono ancora annodati. Io non li pettino da bagnati perché il capello bagnato è molto più fragile e fa molta più fatica. Quando il capello si asciuga, l'acqua va via, c'è comunque leggermente un pochino del sebo naturale, il sebo fa bene, il sebo protegge i capelli, il sebo è quello che li rende setosi, che li rende lucidi. Chiaro che se noi siamo abituati a lavarli sempre, ne produrremo moltissimo. Bisogna anche lì abituare l'organismo piano piano a, eh, non, a non produrre così tanto sebo. Hm? E questo faremo poi una, una, una sessione dedicata, proprio un passaggio con la primavera, perché con la primavera è molto più facile fare questo cambiamento. Adesso che è inverno, insomma, diventa un po' più difficile. Però io li, li asciugo da anno dati e li pettino alla fine. Li pettino quando sono quasi asciutti. Poi se devo... Scusate, ma c'ho una cosa nel naso, un capello, credo. Mi sono toccate i capelli. Eh, quindi quando sono eh, poi alla fine che sono praticamente quasi asciutti allora li posso pettinare e posso fare la messa in piega mm? la messa in piega la faccio ma da capelli asciutti anche tu Katia con il tuo eh, passato eh, insomma di esperta di capelli mi potrai dire che la messa in piega mediamente si fa non sui capelli bagnati fradici cioè prima li devi portare quasi asciutti anche perché non... ci vorrebbe troppo tempo e poi comunque il, il capello si stresserebbe tantissimo esatto esatto quindi questo è importantissimo e quindi evitiamo di metterci il silicone sui capelli provate Fatemi sapere che cosa, che cosa succede, magari anche nei commenti qui del video. E comunque in descrizione troverete tutti i riferimenti per poterci contattare. E io con questo direi che ho finito, quindi vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie Isadora, sempre interessante come sempre. Grazie a te Grazie. per questa bellissima idea e di questa splendida